ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാതെ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പാലപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ഗ്ലാസ് ദോശ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ ദോശയുടെ ബാക്കി വന്ന മാവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പീര് എടുത്തത് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ചോറും വേണം രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വേണം ഇത് നമുക്ക് അരി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അരി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ മാവെടുത്ത് നമുക്ക് അപ്പത്തിലേക്ക് കുറുക്കി ചേർക്കണം ഈ മാവിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ ഈ കുറുക്കിയെടുത്ത മാവ് ചെറു ചൂടോട് കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച അരിയിൽ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി അരിയും തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ചോറും പുളിമാവും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിമാവാണ് എടുത്തു വെച്ചത് ഈ പുളിമാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് അരിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്ത മാവ് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് ചൂടാൻ നേരത്ത് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂർ ഈ മാവ് പൊന്താൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് മാവ് എട്ട് മണിക്കൂർ പൊന്താൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് തലേ ദിവസം പൊന്താൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാലപ്പ ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ചട്ടി ശരിക്ക് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു തവി മാവ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ നല്ല അരികിൽ ലേസ് ഉള്ള പാലപ്പം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിന് ചട്ടിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്ത് ചട്ടി ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാത്ത നല്ല അടിപൊളി പാലപ്പം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലവർ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ അപ്പം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു 
നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തവ അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു തവി മാവ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം 